各位观众朋友，大家晚安，欢迎回来收看我们《才智生活》杂志哦。我刚刚讲了这么多，你可能觉得是废话哦。不过呢，我来给大家一些简单的这个 recipe 哦。我觉得年轻人一开始呢，第一件事呢，首要任务可能是为你的第一个房子安居乐业，买一个适当的这个自住的房子。尤其现在二零一一呢，房地产大崩盘之后呢。自住的房子的购买时机其实是非常的好哦。那加上华人的父母通常都会帮华人的年轻人，所以这个时候虽然经济比较不好，可是却是自产的好时机哦。我讲的可是自住的哦，并不是讲说投资房地产哦。自住的跟投资房地产是 totally 两回事。那同时呢，如果您开始就业了，呃，或者您成家了，或者你有一个小 baby 了。这个时候，您家的美好的未来都掌握在你手上，不是吗？这个时候呢，你可能应该比上呃，在你投资之前，你可能应该要先做一些这个预险的措施，比如说买一个最简单的一个 Ten Life 的 Insurance。为什么？您现在可是你家里的财经支柱，万一有一些什么意外的话。有一份最单纯、最便宜的人寿保险，我讲的是 Ten Life 哦，可以对你的家庭达到一定的安全，就像汽车保险一样，你越有保险，你越不会出事。那我刚刚讲说，这个顺序是在你还没有很大的财务能力，所以不要在这个时候去买一些你不该或者也负担不起的 Whole Life， 也不要去买投资型的保单。就是人寿保险加上一些投资哦，这是我跟大家的建议。那下一件事呢，其实就是你在忙忙碌碌的这一辈子，工作上用力的去累积你的四零一 k， 然后呢，辛苦的工作，辛苦的交税，把税都交给了安扣税，然后带一些回家。记住哦，钱不要全部花完，要好好的累积，不管是。交过税的投资，譬如说普通账户，或者是还没有交税的投资，四零一 k， 这两块的钱，都是你要做下一个你这一辈子最重要的一件事。我讲的就是你的退休的钱，我们讲的是 retirement planning 哦。那讲成中文就叫做你退休的钱够不够用？我们常常在讲一件事：退休，身体健康，有钱。那这个人生真是太美好了。可是如果退休，寿命很长，可是却没钱的话，其实年纪很大没钱会是一个很悲伤的事。年轻的小伙子二十几岁，所有的信用卡、贷款公司、银行都会借钱给他。可是如果当您年纪大到六十五岁、七十岁，自己手上没有一些现金或者投资物业的话，银行是不会借钱给你。所以我们在讲说，我刚刚讲说，买了房子，买了一个保险的 Ten Life， 然后这个时候所有的精力都要为你的退休生活做准备。重点就是退休的时候千万要够钱用。那下一个呢？通常我是因为我们的观众都是华人，所以这一个我才会把它提升到你的下一个的的 priority， 也就是说小朋友的教育经费。华人的父母亲通常是面恶心善，为什么这样讲？我听过太多人讲说：“哎呀，我供我的小孩子念一个好学区，上了高中我就不管了，大学叫他自己打工，我当初不也就自己打工赚来的钱吗？那他或者自己去借钱就可以，我才不管他嘞。”这就是我讲的面恶心善哦。我看到的华人的父母亲，基本上到了大学，卖股票的也有。卖房地产的也有，把自己的 saving 退休的老本挖出来的也有，就是要让他的小孩子念一个大学，而且呢，念了大学还希望他不要负债。在理财上，我个人是觉得这并不是太明智的决定哦。重点是你在退休的钱够不够用？如果你退休的钱够用的话。小朋友的教育经费，你可以在行有余力的情况下帮助他。可是，如果你自己的钱都不够用的话，你切记你自己的退休的钱是最重要的。那我刚刚在这样讲，可能有些人听得不是那么顺耳。我们修正一下我们的说法：您呢，还是把所有的钱留在你的退休生活上。
，然后等到你小朋友要念大学的时候呢，你不管是贷款也好，奖学金也好，你继续筹备您的退休的钱，而不要去帮他用这个大学学费付掉。那这有什么用意呢？等到他大学念完的时候，在那个时候您才艺如果更雄厚。你的退休的钱，你也觉得非常足够的话，那你就选择性的帮他把大学贷款还掉部分，或者是全部还掉。那这样对你的退休生活是不是也没有损害？可是万一如果你当时的退休生活的钱自己都觉得不大够，而小朋友呢，他的大学也欠了一些钱，在这样的情况下，你可能就不该挪用你退休的钱，而放到小朋友的大学教育去帮他还债。因为你的小朋友在二十几岁，他有大好的将来。虽然他身上背负了一些债，他可以去打工，他可以因为有生活压力来为自己做更好的人生安排啊、哦。所以，在财务上如果紧一点，可是可能不见得是坏事。所以我们刚刚在讲理财的顺序，如果你把退休的钱也照顾好了，小朋友的教育经费你也照顾好了，这个时候呢，才来开始做遗产规划。遗产规划就牵扯到了你要不要去买 whole life、universal life， 或者是你买的是 term life， 里面再看看要不要加一些 long term care， 就是长期护理的保险哦。那很多人会说，是不是就是一定要做完一，再做二，再做三，再做四？不见得。有时候您的退休的这个钱，您觉得已经 cover 了五十 percent 了，对不对？这个时候，你可能可以开始 cover 你小朋友的教育的经费了，也就是说齐头并进。那或者说，您觉得你的退休生活也已经 cover 了五十 percent 了 ，maybe 你可以去开始做一些遗产规划。还有另外一个原则，你在四十几岁想的，到你五十岁，你会因为自己的条件改变而有所改变。那那个时候，就再去做一些 adjustment 都不会是坏事。不过基本上的原则，我想今天给大家带来一个理理念哦。你在 prioritize 你整个理财的计划的当中呢，第一件事，年轻的时候去买一个自住的房子；第二件事，可能你的能力如果只能做这件事，就把这件事做好。退休的时候 ，make sure 你自己要有钱用。然后下一件事才会是小朋友的教育经费，然后才会是你的遗产规划。如果你把顺序颠倒的话呢，有时候在拿捏这个投资的角度会出错。这是我今天是想要跟大家带来的一些理财的概念，虽然只是一些这个条理上、理论上的概念，不过您照这个大方向去做，应该不会出太大的错误。那这一集的财智生活杂志到今天晚上结束，下星期四晚上八点，欢迎您继续收看我们一之九财智生活杂志的节目。谢谢您今天晚上的观赏，谢谢。